Hello everyone. In this lecture, we will learn about electrical installations. This is unit number five in first year, second semester, B Tech, Electronics and Communication Engineering. The unit name is electrical installations. In this unit, you will learn about the topics. What are the components of LT switchgear? What are the types of wires and cables? The concept of earthing. What are the types of batteries and the characteristics of a battery? Energy consumption calculations, power factor improvement methods, and the battery backup concept. These concepts will be learned in this unit. Today's lecture, we will learn about the components of LT switch gear. Okay, now I will start with the what is switchgear. Switchgear means it is a combination of connecting and disconnecting components. This switchgear is responsible for connecting and disconnecting the electrical power supplies from other systems. It means it is the combination of apparatus used for the switching, controlling and protecting of electrical circuits and overall equipment is known as the switchgear. So switchgear means indirectly I will tell you in any system consists controlling part, protecting part, switching part. The combination of these three parts is called a switchgear. So for example in any industry there is a switching system and there is a controlling system and also protecting system. The combination of three parts is called switch gear. So now coming to the under switching part. Switching part means we know that the, there are switches to operate I mean on and off the apparatus. So next coming to the controlling part the purpose of easy understanding we can control a fan by using a fan regulator. So in our home appliances there is a fan regulator we are controlling the speed of a fan with the help of regulator. Like that in industries also there is a controlling part and in, a, in the coming to the electrical industries I mean the substation there is a controlling part. I mean we have sometimes power is on and off summer seasons. Power is on and off in summer seasons. So that controlling is in the substation. So that is also comes under controlling part and coming to the last one protecting part in any industry or residential purpose we need to use the protecting system without protecting system that is impossible to operate any industry or any homes or any residential purposes for example in our homes there is a protecting system means in the front of our homes or in the entering, entering part there is a fuse system it is a protective system if any large currents will flow into the home then it will protect with the help of fuses like that in industries also there are some protecting systems so we will learn all the controlling part protecting parts and the components are used in this switch gear we will learn in this lecture and coming lectures also okay this is all about switch gear coming to the main classification of switch gear depending upon the voltage to be handled i mean there are two types in switch gear system outdoor type switch gear indoor type switch gear i will tell you clearly don't worry outdoor type switch gear means for voltages beyond 66 kV in the substations we have some voltage levels 33 kV, 11 kV, 66 kV, 132 kV like the 220 kV also is there so like that for beyond voltage level 66 kV we need to use outdoor, outdoor type switch gear system or below the 66 kV low level voltages we need to use indoor type switch gear system why it is for outdoor type switch gear system 66 k, beyond 66 kV voltage it needs large accessories large accessories means it required a large space also so for that purpose it, we cannot use it in indoor system so what are the accessories means circuit breakers transformer switches these are in large type 
so these are not in economical so for this purpose we are using outdoor type switchgear system coming to the below 66 kv system so those accessories are in enclosed type and these are enclosed in metal casing system so we can use it in indoor type switchgear systems so this is broad classification of switchgear systems now coming to the another classification depending upon the voltage level there are three types of switchgear systems those are low voltage switchgear medium voltage switchgear high voltage switchgear what it means low voltage switchgear means up to 1000 volts for the purpose of up to 1000 volts we need to use low voltage switchgear 1000 volts ac so coming to dc 1500 volts like that for medium voltage it means the range is 3.3 kv to 33 kv level medium voltage switchgear is used for beyond 36 kv we need to use high voltage switchgear okay now in these three parts we have three systems switching part controlling part protecting part but the apparatus are somewhat different among these so in this unit we this we will discuss broadly about low voltage switchgear i mean lt switchgear so what are the components in lt switchgear in lt switchgear these four parts are main important components in lt switchgear so those are switch fuse unit miniature circuit breaker in shortcut form mcb earth leakage circuit breaker in shortcut form elcb molded case circuit breaker mccb these four components are very very important in lt switchgear so this is very important question also in the examinations so we will discuss individually sfu mcb elcb mccb so now first of all we will discuss about sfu switch fuse unit switch fuse unit means the combination of switching and fuse the combination of switch and fuse see here the diagram indicates that there are fuses there is a switching system so the combination of these two parts is called switch fuse unit oka appudu old houses lo manaki ee type mains undevi mana illallo main ipudu em ayindi simple ga mcbs vachesa mcbs endante just simple ga on cheyadam trip cheskonda very very easy convenient ga undi so oka appudu aithe main anedi ela untundi ante fuse system and switching system rendu undi ee main ni అప్వర్డ్ లిఫ్ట్ చేస్తే ఆన్ సిస్టమ్ డౌన్వర్డ్ షిఫ్ట్ చేస్తే ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈ టైప్లో ఉండేది ఇప్పటికీ కూడా ఇలాంటివి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే మీకు మిల్లింగ్ సిస్టమ్స్ బయట ఇండస్ట్రీస్లో మిల్లింగ్ సిస్టమ్స్లో బయట మిల్లెల్లోకి వెళ్తే మీరు మిల్లిల్లో కూడా ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తున్నారు అక్కడక్కడ సో పల్లెటూరులో ఐ మీన్ విలేజెస్లో కూడా మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి బట్ లేటెస్ట్ ట్రెండ్ ఏంటంటే ఎంసీబీస్ ఎక్కువ రావడం వల్ల అవి యూజ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు దాంతో ఒక అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది ఎంసీబీస్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎంసీబీస్ mcbs means miniature circuit breakers so those are automatically switched off when the high current will flows in the system so in case idi main enkondi for example ide deenne main kin pettukunte manam deenni on chesam off cheyalanukunappudu off chestam adhe ide place lo mcb pettukunte manaki in case intlo apulaki high current for example edanna thunder storms vachu enkondi evanna byte transmission lines lo అవి ఏమవుతే అది ఎలా లేదని గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోవాలి ఇన్ కేసు గ్రౌండ్కి వెళ్ళకుండా దగ్గరలో ఉన్న హోమ్స్ లోపలికి వెళ్ళే అనుకోండి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ ఫ్యూ సిస్టమ్ ద్వారా లోపలికి రావాలి లోపలికి వచ్చి టీవీస్కి ఫ్యూ ఫ్రిడ్జెస్కి వెళ్తుంది పవర్ అనేది మనకి ఈ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ ఫ్యూ సిస్టమ్ అనేది సరిగ్గా పని చేయకపోతే అప్పుడు మనకి లోపల ఎంటర్ అయిపోయి కాంపనెంట్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవుతుంది సో ఇన్ కేసు ఇదే ప్లేస్లో ఇది ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అవుతుంది కదా ఇది మాన్యువల్ ఆఫ్ చేయడము సో ఎంసీబీస్ అయితే మనము ఆటోమేటిక్గా హై కరెంట్ ప్లాస్ అవుతున్నప్పుడు ట్రిప్ అయిపోయింది అంటాం మనం ట్రిప్ అనే వాడు మీరు చాలాసార్లు వినే ఉంటారు ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది ట్రిప్ అయిపోవడం మీన్స్ హై కరెంట్ పాస్ అయ్యింది సడన్ కరెంట్స్ పాస్ అయితే అది ఎలా చేయదు ఆఫ్ చేస్తుంది సో కంప్లీట్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎంసీబీ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ ఓకే దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ స్విచ్ ఫ్యూజ్ యూనిట్స్ స్విచ్ ఫ్యూజ్ యూనిట్స్ ఆర్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ పవర్ అండ్ ప్రొటెక్టింగ్ ఎలక్ట్రికల్ డివైజెస్ and cables for damage due to the fluctuations i mean in case any fluctuations or high currents will flows when it will we, we can switch off the 
system so this fuse unit is housed in an enclosure made using quality sear steel sheet fuses and switching system will be enclosed by the sear steel sheet coming to the features main features of this switch fuse unit is it is pre treated or powder coated finish okay i mean we are using powder to the finishing system next one for cable connections knockouts are provided at bottom top rear side i mean for the purpose of entering and leaving cables we will use some knockouts next one high conductivity due to nickel or silver plated contact i mean switch, switching means there is a contact this is high conductivity i mean we are using silver or nickel nickel material for the purpose of high conductivity this manam din on chestunappudu contact anedi sudden ga connect contact avutundi kabatti ikkada sparks produce ayye chances unnai ee sparks ni control cheyadaniki i mean capacity maintain cheyadaniki maniki high conductivity material teeskovali those are nickel or silver ee metal anu use cheyach next one is main feature durable and reviable reviable i mean in case edaina problem vaste din mal manu rewiring chesukochu ante కొత్త పార్ట్ని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ వైర్ని రిమూవ్ చేసి మనం ఈ ఫ్యూజ్ వైర్ మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసుకుని కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ ఆపరేట్స్ ఎక్సలెన్స్లీ జూరబెల్ మెయిన్స్ ఇది చాలా కాలం మనం పనిచేస్తుంది అంత ఈజీగా పోవు అనమాట ఓకే మెయిన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్విచ్ ఫ్యూజ్ యూనిట్ దీస్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ ఫిట్టింగ్స్ ఆల్రెడీ టోల్ యూ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ ఫ్యాక్టరీస్ homes also this is all about switch fuse unit in the in the point of switch fuse unit we need to know about the fuses what are the fuses and the types of fuses we will discuss about fuses in the next next lecture thank you thank you very much in case if you have any doubt please comment in the comment box okay.